നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ശരണ്യ ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ കേരള ദ ലാൻഡ് ദ റെയിൻ ആൻഡ് ദ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന അതിൻ്റെ പാർട്ട് സിക്സ് വീഡിയോ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിറ്റിലെ ലെറ്റസ് അസസ് പിന്നെ മോർ എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആ പിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം താങ്ക് യു ഡു ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കേരളാസ് ഫിസിയോഗ്രഫി ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ടൈപ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഇറ്റ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് സൂറ്റബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ സോയിൽ ടൈപ്സ് മണ്ണിനം എന്നിവയിലെ വൈവിധ്യം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയിലെ വൈവിധ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡു ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കേരള ഫിസ് കേരളാസ് ഫിസിയോഗ്രഫി ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ടൈപ്സ് കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ സോയിൽ ടൈപ്പ് മണ്ണിനം എന്നിവയിലെ വൈവിധ്യം ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷിയിലെ വൈവിധ്യത്തിനെ വൈവിധ്യത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് സൂറ്റബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണ സഹിതം നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കണം ഓക്കെ മാക്സിമം ചെറുതാക്കി തരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഇത്തിരി രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് കൂടുതലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് കേട്ടോ ഫിസിയോഗ്രഫിയിൽ ഫിസിയോഗ്രാഫിക്കലി കേരള ഹാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സോൺസ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈലാൻഡ് മിഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ലോ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഫിസിയോഗ്രഫിക്കലി അതായത് ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് സോൺസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് മേഖലകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈലാൻഡ് മിഡ് ലാൻഡ് ലോ ലാൻഡ് ലോ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എന്ന് പറയും തീരപ്രദേശം എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ദ ഹൈലാൻഡ് റീജിയൻ ഈസ് ലൈങ് വെൽ അബൌ ദ സി ലെവൽ സി ലെവലിനെ കാട്ടിൻ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് ഹൈലാൻഡ് റീജിയൻ കിടക്കുന്നത് ഹൈലാൻഡ് റീജിയൻ ഈസ് ലൈങ് വെൽ അബൌ ദി സി ലെവൽ സി ലെവലിനെ കാട്ടിലും നല്ല ഉയരത്തിലാണ് ഹൈലാൻഡ് റീജിയൻ കിടക്കുന്നത് സോ ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് കാർഡമം ജിഞ്ചർ ടേമറിക് പെപ്പർ കോഫി ആൻഡ് ടീ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലാൻഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ കൾട്ടിവേഷന് അനുയോജ്യമാണ് സൂട്ടബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാർഡമം ജിഞ്ചർ ടർമറിക് പിന്നെ പെപ്പർ കോഫി ആൻഡ് ടീ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൾട്ടിവേഷന് സൂട്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് സെൻറ്റൻസ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മിഡ് ലാൻഡ് റീജിയൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് ദ മിഡ് ലാൻഡ് ഈസ് സാൻവിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ലോ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹൈ ലാൻഡ് അതായത് ലോ ലാൻഡിൻ്റെയും ഹൈ ലാൻഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഡൈവേഴ്സ് ക്രോപ്സ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ മിഡ് ലാൻഡ് ഈ മിഡ് ലാൻഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേഷനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിഡ് ലാൻഡിൽ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ക്രോപ്സ് ആണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഡൈവേഴ്സ് ക്രോപ്സ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ മിഡ് ലാൻഡ് മിഡ് ലാൻഡിൽ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ക്രോപ്സ് പല തരത്തിലുള്ള ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു ഏതൊക്കെയാണ് റബ്ബർ സെറിയൽസ് വെജിറ്റബിൾസ് ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് എക്സെട്ര ആൾ ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ മിഡ് ലാൻഡ് റീജിയൻ അപ്പോൾ മിഡ് ലാൻഡ് റീജിയനിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റബ്ബർ സെറിയൽസ് വെജിറ്റബിൾസ് ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് മിഡ് ലാൻഡ് റീജിയനിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ ആൻഡ് അലൂവിയൽ സോയിൽ ഇൻ ദ മിഡ് ലാൻഡ് റീജിയൻ ഈസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ക്രോപ്സ് ഈ ക്രോപ്സിൻ്റെ ക
Next, each one has to work for self-sufficiency in food. As a student, what measures can you adopt for this? Bakshi Soyam Pariapta the Kivendi, Ella Pedim work a chain to the Ella Pedim Pravati and the Thunder. Uru student and the Nalil, Uru Vidyarti and the Nalil, in the K Pravati Lana, Langle in the K Karing Lana, Ningle adopt Chi and Pogunda. Other than the question. Okay. Unamada Parina Karium. Each family cultivating vegetables in their courtyard for their need. They the Oro family kim Avishamula vegetables, Avade Mutat, Avartane, Dakuga, Adana Unamada Parina. Each family, Oro family cultivating vegetables, vegetables cultivate chainam in their courtyard. Avade the Aya, courtyard, Avade Sunda Mutat, for their need. Avade Avishatine. They the Oro family kim Avade Avishatinula vegetables, Avade Vitamutatane, cultivate chayga. The vegetables required for the noon meal program in the school are grown in the school compound itself. That's why the school is not the vegetables. The vegetables are school compound. The vegetables required for the noon meal program in the school. The school is not the vegetables. The vegetables are grown in the school compound itself. The school compound is not the vegetables. That's Avoided chemical fertilizers and use organic manure. Um, then organic manure use ya. And that is chemical fertilizers. Rasa vala thine avoid cheega. Rasa vala ubiyogi kya the uh, organic manure ubiyogi che krishi cheega. Tera kya na parine. I moon karing lana dille parni thola the artha koshye noka. Encourage farmers to engage in joint cultivation in the fellow lands. Discuss in the class the merits of joint labor in irrigating, weeding, and manuring. That's why the first thing is that the joint cultivation is joint cultivation. That's why the first thing is that the joint cultivation is joint cultivation. That's why 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 the Farming is done collectively. Collective vital. That is, all of us are doing something. We are doing community irrigation. All of us are doing irrigation. Jala se jana. Pine share profit and loss. Profit and loss. Okay, share yam. But profit and angle. That is share yam. Loss and angle. That is share yam. Pine that is manoring collectively. Collective vital. All of us are doing something. We are doing vala prayogan arata. Pine sowing and weeding collectively. With with that, kind of them. Kala parikind of okay. Or a mix. Arata. That is why we Advantages and merits on or another. Next year, collect information on new farming techniques by interviewing the agricultural officer. Pudia uh, farming techniques in a curche, all information collectia, Anganiana collectia, and Parnitola, or agricultural officer, na interview chayda, Pudia farming techniques in a curchella, information collectiga. New farming techniques in a moon and another Namakuda Parnitola, the other greenhouse farming, pin fertigation. Uh, precision farming. In the three type of new farming techniques we will learn this unit. This question is answer. Where do we get better seeds and planting materials? Where do we get better seeds and planting materials? Where do we get better seeds and better seeds? Where do we get better seeds and the question, what are the crops can be cultivated on new farming techniques? What are the crops that we can do with the new farming techniques? What are the crops that we can do with the new farming techniques? What are the crops that we can do with the new farming techniques? The question, how to prepare organic manure? In the case of organic manure, we can prepare organic manure. That's the question. The question, what are the different methods adopted of pest control? Pest control, that is, Kalagale, Langal Kigangal and Indrikan Vendite, Endaka methods Namaka adopted Chiam, Biogi Kam. Endaka methods of Biogi Namaka Kigangal and Indrikam, Adana, Artha question. Apo three questions, Anna, Namal Agriculture Officer and Roda, chose Chiak another. Artha question. Name any two crops cultivated in highland, midland, and lowland. Highland, midland, lowland, and crushy chain. This is the crops in the period. That's why I'm going to tell you. 
ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ആദ്യ പാർട്ടുകളിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഹൈലാൻഡിനെ കുറിച്ച് ലോലാൻഡിനെ കുറിച്ച് മിഡ് ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് ഞാനിതിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൈലാൻഡ് ഹൈലാൻഡിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് കോഫി കാർഡമം കോഫിയും കാർഡമം അടുത്ത മിഡ് ലാൻഡിൽ റബ്ബർ ടപ്പിയോക്ക റബ്ബർ ടപ്പിയോക്ക അടുത്ത ലോ ലാൻഡിലാണെങ്കിലോ പാഡി കോക്കനട്ട് അപ്പോൾ ഹൈലാൻഡിൽ കോഫി കാർഡമം മിഡ് ലാൻഡിൽ റബ്ബർ ടപ്പിയോക്ക ലോ ലാൻഡിലാണെങ്കിലോ പാഡി കോക്കനട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു സജഷൻസ് ഫോർ ദ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇൻ ഹൗസസ് വീടുകളിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വയ്ക്കുക വീടുകളിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇൻ ഹൗസസ് അതിന് രണ്ട് സജഷൻ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വയ്ക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ മേക്കിംഗ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ഹോം വീടുകളിലെ ഉണ്ടാകുന്ന ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഴുകുന്ന വേസ്റ്റ് അഴുകുന്ന വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം ദി ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ഹോം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് മേക്കിംഗ് ബയോ ഗ്യാസ് ഫ്രം ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ഈസ് അനദർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ഹോം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് മേക്കിംഗ് ബയോ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് മേക്കിംഗ് ബയോ ഗ്യാസ് രണ്ട് മേക്കിംഗ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ഏതിൽ നിന്നാണ് ഫ്രം ദി ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ഹോം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫിസിയോഗ്രാഫിക് റീജിയൻ ഈസ് മോസ്റ്റ് സൂറ്റബിൾ ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സ്പൈസസ് സ്പൈസസിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷന് ഏത് ഫിസിയോഗ്രാഫിക് റീജിയനാണ് ഒരു മോസ്റ്റ് സൂറ്റബിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഫിസിയോഗ്രാഫിക് റീജിയൻ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഹൈലാൻഡ് മിഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ലോ ലാൻഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഏതിൻ്റെ സ്പൈസസ് കൾട്ടിവേഷന് എന്താണ് സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കൾട്ടിവേഷന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ഏത് ഫിസിയോഗ്രാഫിക് റീജിയനാണ് ആൻസർ ഹൈലാൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കോഫി കാർഡമം ജിഞ്ചർ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഈ ഹൈലാൻഡിലാണ് കൂടുതലും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ എന്താണ് കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഇതിനനുയോജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹൈലാൻഡ് റീജിയനിലാണ് സ്പൈസസിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി ടു പ്രൊമോട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റിൽ കുറച്ച് ഏജൻസീസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരള വി എഫ് പി സി കെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരള എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ മൂന്നാമത്തത് ദി അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേരളത്തിൽ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെന്താണ് കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ഏതാ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി ടു പ്രൊമോട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ബി എഫ് പി സി കെ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ ദി അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നാലാമത്തത് കുടുംബശ്രീ മിഷൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെ